Kamusta mga kabasketball? Ito na naman ang inyong inaabangan ng masiksik na siksik NBA rasyon ng iSport Zone. Grabe itong ginawa ng Atlanta Hawks sa Philadelphia 76ers, parang gilas Pilipinas at South Korea kahapon ano. Tinambakan ng Hawks pero nakabangon pero ito mga kabasketball, 26 point deficit, isa sa pinakamalaki sa playoff history. Dinomina ng 76ers ang unang 3 quarters pagpasok ng 4th quarter, 18 points pa ang lamang pero 90 seconds na titira sa regulation, lumamang na ang Hawks. Wala na talaga akong masabi dito kay Trey Young, mga kabasketball, 39 points laban sa 37 nitong si Joel Embiid pero ang kuponan ni Trey Young ang nanaig sa puntong ito. Ito ang biggest playoff comeback sa Hawks franchise, fourth biggest playoff comeback in NBA history at tatlong teams pa lang out of 476 games na ang isang kopunan ay dehado ng 18 points pagpasok ng fourth quarter ang nanalo at isa na nga ang Hawks dyan. May puso ang Hawks? Parang gilas lang ano? At itong veteranong si Lou Williams mga kabasketball ay instrumental dito sa paghabol na ito. Gumawa siya ng 13 points sa loob lamang ng 4 minutes. At sa isang punto ay gumawa ng 11 straight points para sa Hawks. Tumapos siya ng 15 points sa 7 out of 11 from the field. At syempre si Trey Young, pinakamalaking ambag, 39 points, 7 assists lamang scorer siya sa laban nito. Kaya lang mga kabasketball, itong si Joel Embiid ay nag-fade na naman sa dulo ng laban. Dapat siya ang inaasahan doon dahil siya ang main man at anchor ng Philadelphia 76ers. Pero sa second half kung saan mas kailangan siya, gumawa lamang siya ng 13 points sa 13 out of 9 shooting. At kasama pa ang dalawang brick na free throws na ito kung saan naghahabol sila ng tatlo, 10 seconds na titira sa laban. Ngayon pwede nang tapusin ng Hawks ang serye sa kanilang home court. Naka back-to-back -back wins naman itong Los Angeles Clippers laban sa Utah Jazz. 119 to 111 sa Game 5 para umungos 3 games to 2 sa kanilang serye. Walang Kawhi Leonard dahil sa tumamang knee strain at sinasabing posibleng hindi na makapaglaro ito sa serye. Pero Paul George mga kabasketball nagpakita ang playoff P. Isa sa pinakamahusay na playoff performances niya, 37 points, 16 rebounds, leading rebounder mga kabasketball ng koponan niya, 5 assists pa. Pero katulong din niya itong si Marcus Morris na napakaganda ng nilalaro dito sa serie na ito, 25 points, Reggie Jackson ng veteranong guard, 22 points. Silang tatlo mga kabasketball ang bumuha dito sa Clippers. Nag-ambag din si Terrence Mann. Meron pa nga siyang isang highlight dunk over Rudy Gobert. Ang Jazz naman ay pinangunahan ni Boyan Bogdanovich. 32 points, 3 rebounds. Nakagawa rin ng benteng 3-pointers itong Utah Jazz. Pag inisip mo, dapat panalo na sila doon mga kabasketball, di ba? Pero 20 out of 54, 37% lamang mababa rin. Ang kanilang field goal, 36 out of 80. Donovan Mitchell, tahimik, 21 points, 5 rebounds, 5 assists. Jordan Clarkson, 15 points. Actually, maganda ang pagkakadistribute ng points dito sa Utah Jazz. Pero kapos pa rin sa puntong ito ng serye. Ay parang nakuha na ng Clippers kung papanong depensahan ng isang koponan na kulang ng isang true point guard sa tingin ko. Kailangan ng bumalik ni Mike Conley para magkaroon ng ibang look. Itong Utah Jazz sa kanilang opensa. Kailangan ngayong manalo ng Utah Jazz sa home court ng Los Angeles Clippers sa Staples Center kung gusto pa nilang maibalik ang serye para sa Game 7 sa Salt Lake City. At malamang marami na sa inyo ang nakabalita ng ginawa ni LeBron James na pambabatikos sa NBA dahil hindi daw ito nakinig sa sinabi niya patungkol sa mga injuries. Ayon kay Lebron ay pinagwalang bahala daw ng NBA ang advice na ibinigay niya tungkol sa pagsisimula ng masyadong maaga ng itong nakaraang regular season. Hinilabas niya ito sa kanyang mga social media pagkatapos niyang malaman ang injury ni Kawhi Leonard. Alam na daw niya na ganun daw ang mangyayari at hindi daw siya pinakinggan ng liga nung sinasabi niya yun bago magsimula ang season. Dagdag pa ni Lebron dapat daw ay may sapat na pahinga bago sila magsibalikan sa paglalaro. Sabi pa ni Lebron ay walo at maaring maging siyam na araw na All-Stars ang makakamiss ng playoff games. Ito ang pinakamarami sa league history ayon sa kanya. 
at huwag daw siyang subukan dahil alam din naman daw niya ang business side ng mga bagay-bagay. Pero may sagot ang NBA dyan mga kabasketball. Dahil sa mga sinabi nitong si Lebron James ay naglabas ng statement ng NBA patungkol sa katotohanan sa mga injuries na nangyayari ngayong 2020-21 season. Ayon sa NBA, ang dami daw ng injuries noong nakarang season at ngayon starter level hanggang all-star player ay parehas lang. Maski isama daw yung mas nauna pang season last year. Dagdag pa ng NBA na ang injuries nga daw ay hindi ka nais-nais na realidad ng basketball pero kinikilala daw nila ang mga sakripisyo na ginawa ng mga NBA players sa panahon ng pandemyang ito. At syempre kung iisipin natin ay malaki din naman ng sakripisyo ng mga team owners na gumagasta ng napakalaki. Syempre negosyo yan mga basketball Empleyado ang mga players pinapasweldo sila at nagsusugal din ng mga team owners, hindi naman napupulot ang pera, hindi ba? At walang team owner na may gustong ma-injure ang kanilang mga sariling players. Pero kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo sa mga usaping ito? Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSportZone.